。李寻整天牛哄哄的，这个瞧不起，那个看不上，你们就不好奇他水平到底怎么样吗？这风这么大，你也不怕着凉？我不是说过了吗？没有我的允许，不要擅自上来。全班 C 语言就你没教了。不教，没写。不教要扣平时成绩的。随便。你是不是不敢教？不敢教。对啊，你天天抱着个电脑敲来敲去，搞得自己跟变成大师一样。万一作业交上来，大家一看，代码里全是 bug， 那岂不是很丢人？所以最好的办法就是不教，对不对？对啊。哎，你对我的编程水平这么感兴趣？那万一你是个绣花枕头？作业是什么？三个数找最大值。这么长。我怎么不到十号就搞定了？罗盘，还真是随主人。来了来了，作业拿到了。我敢肯定，他就是个绣花枕头。怎么说？这次的作业逻辑是不是很简单？十行代码就能搞定？他倒好，足足写了一百行。写代码最重要的是什么？是简洁。把这么简单的一个逻辑搞得这么复杂，故弄玄虚，不是绣花枕头是什么？嗯这是病毒吧？哎呦，你这 I 七的处理器，就十六 G 的内存。妹子，你是计算机系的吧？啊，这都能看出来，真有经验。哎呀，一般的学生怎么可能用这么高的配置啊？你做这个选装花了不少钱啊？那您看看这能修吗？傻子，别来烦！哎呀，不就是一个小病毒吗？简单啊，五分钟，五分钟给你搞定。好。哎呀，妹子，咱们现在那个林老头还是咱们系的系主任吗？啊？您是师哥？我零一的，你是新生。啊。我跟你说，你可别犯愁。我们学院的计算机系呀、啊，那可是名牌专业，以后出去找工作还是很方便的。我以前就在大厂做，那怎么就没在那儿工作了？这，大厂就说着好听，说白了这还不是 IT 民工吗？这一号青春，二号头发，三号腰，这一个个三十多岁，看着跟五十多岁似的。这出了办公室就进急诊室，不想耗死啊，就赶紧改行。哎，你这这谁给你弄的啊？我们班同学。谁？我们班同学。你班同学？嗯，这不可能！你们大一学 C 语言才学了几节课呀，怎么可能弄出这东西、啊嗯？你等会儿啊。换一个，换一个，换一个，换一个，换一个，换一个。哎呦，哎，有了，有了，成了，成了，成了，成了，成了。